good morning students today we starts in exercise 3.8 in algebra sum number 3 sum number 3 enna abadina ipo vande already first second la enna pannirukrom abadina square roots of a polynomial expression square roots of a polynomial expression abingirathu first second இது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பாலினாமியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அது வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக இதில் வந்து ரிமைண்டர் ஜீரோ கண்டிப்பாக இந்த பாலினாமியல் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ இப்போ ஆஸ் யூஸ்வலாக இந்த டைப் என்ன அப்படி இருக்குன்னா வேல்யூஸ் ரெண்டு கோஎபிசியன்ஸோ இல்லை ஒரு கோஎபிசியன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இப்போ கோஎபிசியன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோரோட கோஎபிசியன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோரோட கோஎபிசியன் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் த்ரீயோட கோஎபிசியன் மைனஸ் டுவெல் தென் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎபிசியன் தேர்ட்டி செவன் அதே மாதிரி இந்த டேம்ஸில் வரக்கூடிய ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு ஒரு டேம் இருக்கும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறதுல வந்து பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ சாரி பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்குது பிஎக்ஸ்னா எக்ஸோட கோஎபிஷன் பி ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இண்டிபெண்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் அதாவது இண்டிபெண்ட் டேம் அதில் வந்து எதுவுமே இருக்காது எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனும் இருக்காது ஸோ அதனால் அதை இண்டிபெண்ட் டேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை கான்ஸ்டன்ட் டேம்னு சொல்லிக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த பேட்டனை வந்து ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதி எப்படி கொடுத்துருந்தாலும் சரி அந்த அன்னோன் கோஎபிஷன்ஸோ இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டோ லாஸ்ட்டு வர்ற மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயே ரைட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அன்னோன் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போடுறோம் நேற்றைக்கு மாதிரி தான் லாங் டியூசன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4x எக்ஸ் பவர் ஃபோரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறீங்க ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா பவரை டூவால் டிவைட் பண்ண சொன்னலாம் அப்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டாப்பில் அதாவது கோஷியன் ப்ளேஸில் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு கேன்சல் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது என்ன பண்ணோன்னா ரெண்டு டேம் அதே மாதிரி டூ டேம்ஸ் டவுன் டூ டேம்ஸ் டவுன் டூ டேம்ஸ் என்னெல்லாம் டவுன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம வந்து இப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டோமா கோயசின்ல இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் உள்ள டிவைசர் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஸ்டெப் டிவைசர் வந்து அந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து டவுனில் ஒரு லைன் போட்டு மல்டிப்புள் பை டூன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டவுன் பண்ண ரெண்டு டேமில் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கு போட்டோம்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டபுள் பண்ணி அதாவது மல்டிப்புள் பை டூ போட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டோம் அந்த மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப்பை ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுறோம் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப்பை வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுறோம் நான் சைடில் போட்டு காமிச்சிருக்கு பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் டிவைட் பண்ணும்போது எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் அது மாதிரி ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் டிவைட் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும் இதை வந்து கோசியனில் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க செகண்ட் ஸ்டெப் டிவைசர் செகண்ட் ஸ்டெப் டிவைசர் அப்படிங்கிறது எப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டிவைசர் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் டிவைசர் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் டிவைசரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸை போட்டு கோசியன்லேயே மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன
minus 3x into 4x square minus 12x power 3 minus 12x power 3 minus 3x into minus 3x plus 9 minus into minus plus 3 3 sir 9 x into x 9 x square 9 x square at the step in a bundle of dinner either separate pundra symbol change pundigonga symbol change pundra of dinner minus 12 x cube plus 12 x cube cancel then plus 37 x square plus 9 x square subtract pundra 28 x square at the end of time down pundigonga then the time in a large now bx plus a as per rules pretty down many ac if on 28 x square matto 20 x square plus bx plus a of the ingra or term rigid other near one the gina follow first on the four two x square first is divisor two x square on the double penny four x square and bottom if i add pen now minus three x porter grow if i add pen a minus three x down to all a multiply pen no either multiply pen a good other four x square multiply pen a more good other than a lag on chicken guy if i add pen a minus three x a mat two to all a multiply pen a minus three x a two all a multiply pen a nama gana gada guna minus six x already four x square rig upon the twenty eight x square on the side of order path gonga four x square i'll divide pen a x square x square cancel 4 1 times uh, 28 loan this 7 4 are 28 so 7 uh, goes in lower 7 board to gonga in the third step divisor third step divisor in the third step this is the first step this is the second divisor this is the third divisor third divisor la 7 add panni konga 7 add pannite apram mela cosine la 7 po add panni irupinga ipo inda full term adavadhu 4x square minus 6x plus 7 idha vandu 7 ala multiply pannunga 7 ala multiply panna enna kedaikum paarukonga 28x square minus 42x plus 49 so idhula vandu namakku vandu b la rendu 42 plus bx minus 42x in irukku idha vandu cancel panna 0 varano ana namakku vandu b ingiradanaala idha vandu 0 nama potukalam eppadi potukrom appadina question lae kuduthirukanga the given polynomial is a perfect square kandipa is you should write the term the so you should write the sentence is must so the we given the polynomial is a perfect square in the line one the kandipa ninga eludhiye aganum endha line appadina given polynomial is a perfect square ipo namakku enna kedaikumna b namakku unknown ana idhula or known value irukku enna x oda coefficient vande plus 42 so b in 42 in add panna namakku enna kandipa kedaikona na zero kedaikum adanalu b plus 42 is equal to zero b plus 42 is equal to zero b ingirade x oda coefficient adutha x oda coefficient plus 42 minus 42 nu irukum amma as usual divide pannum bodhu subtract panna koodiya adula vande adu minus 42 plus 42 va maarirum adanalu b plus 42 is equal to 0 in the plus 42 va right side kondu ponom appadina namakku b is equal to minus 42 adhe mari a value ku paathina a inga irukke inga plus 49 irukke appo plus 49 appingiranaala symbol change pannum bodhu subtract pandramnaala so minus 49 kedaikum appo a minus 49 is equal to 0 so a is equal to 49 a is equal to 49, b is equal to minus 42. a is equal to 49, b is equal to minus 42. That's all. Now we will see the third row. The third row is the second sum. The second sum is the third row. ax power 4 plus bx cube plus 361, 361x square plus 220x plus 100 so it is a perfect square and now we are going to say unknown unknown coefficient or constant of find out pannam dhe x power 4 or coefficient a yon x cube or coefficient b yon find out pannam this is the descending order this is the descending order this is the ascending order this is the ascending order this is the first 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 order 100x plus 220x plus 361x square plus bx cube plus ax power 4 so this is the long division method apply long division method apply 100 square root 10 10 is the cosine first step divisor 10 into 10 100 100 minus 100 is 0 
cancel. So, add the end term down one row. In a term, lana 220x plus 361x square. Down one it of dinner 220x plus 361x square. And go. Ipon am get 10 the first number course divisor la bottom. And the 10 to all multiply by 20. About 220x. 20 all divide per no. Side la divide per ni kam sirke baad gonga. Divide per na na magen na kade kyo bina. 11x. Ena kade kyo na. 11x in kade kyo. So 11x a vande na mag question le board gro. Yenge board gro na. Divisor first second step divisor. Second step divisor la board gro. 11x. Pa 11x a kundi 20 plus 11x a multiply per no. 220x plus 121x square and get a If I learn the subtract from the moon, I'm going to get a 220x minus 220x cancel. I know 361x square and the 121x square subtract from the 240x square and go. If I'm going to get a other end term down, I'm going to get a other end term in our guna bx cube plus alone the old arrow portal path gonga and bx cube plus ax power 4. In the render term, we will down the term. If we render the term down, we will the terms and the expression. 240x square plus bx cube plus ax power 4. If we will say that 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 we will 20 अब डिंगर दो उन्दे 20 अब डिंगर दो 240 x स्क्वायर आ उन्दे डिवाइड पन रिंगे 20 ए कोण्डे 240 x स्क्वायर डिवाइड पन रिंगे 240 x स्क्वायर 20 आला डिवाइड पन बो दे उंगल के ना करेगे अब डिना 12 x स्क्वायर न करेगे अब अंदर 12 x स्क्वायर आ थर्ड स्टेप 12 x स्क्वायर आ थर्ड स्टेप डिवाइसर थर्ड स्टेप डिवाइसर ना अंडरलाइन अधे 12x स्क्वायर इंद कोसियन्टल थेर्ड स्टेप एलिदिक्वोंग प्लस 12x स्क्वायर न पोट्टुकोंग इप्प इंद 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कोंड इंद 20 प्लस 22x प्लस 12x स्क्वायर मल्टिप्लाइ पन्नुग मल्टिप्लाइ पन्ना 12 into 20 12 into 20 240x स्क्वायर अब इंग टाम कड़ेक्यों நமக்கு என்ன கடைக்கும் அப்படினா 264x cube அடுதது வந்து 12 into 12 144 144x power 4 இதுவும் symbol change பண்ணியுங்க remainder 0 போட்டுங்க the given polynomial is a perfect square the given polynomial is a perfect square you must write the sentence the given polynomial is a perfect square கண்டிபா இந்த step எல்லுதியாகுனோ so இது அதே மாதிரி last sumல மாதியே b minus 264 is equal to 0 so b is equal to 264 a minus 144 is equal to 0 a is equal to 144 so the values unknown values a and b ये आर 144 एंड 264 अर्थ तो बात करेंगे ना फोर्थ रोमन फोर्थ रोमन ना आधे माध्यम था तेर्थ रोमन माध्यम था कुछ डिफरेंट आना समसर को सो फाइंड द अना इजी आना समस ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन इफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलीनामिल एक्सप्रेशन आर परफेक्ट स्क्वायर इधम परफेक्ट स्क्वायर � minus 6 by x cube 30 plus 13 by x square plus m by x plus n அதாது இது reciprocal polynomial சொல்வோம் என்னனா நமக்க வந்து numeratorல் அந்த expression ஓட powersலாம் இருக்காது denominator பாத்துக்கினா x power 4 1 by x power 4 x cube minus 6 by x cube x square பாத்துக்கினா 13 by x square plus 13 by x square x வந்து plus m by x plus n எப்படி இருக்குது பாத்துக்கினா denominatorல் இருக்கும் அனால இது என்ன polynomial அப்படின்னா reciprocal polynomial சொல்வோம் என்ன பாலினேன் x இக்கு பதிலா 1 by x நின் போட்டீங்கினா x power 4 1 by x power 4 நின் போட்டான் வரும் 1 by x power 4 நின் கடைக்கும் so that is இப்போ நமக்கு எல்லாமே அதைய மாதிரிதான் எந்த ஒரு changes இல்லா அப்போ நம் என்ன பண்டுரும் long division methodல் அந்த L shape உக்குல polynomial expression எல்லதிக்குவாங்க polynomial expression எல்லதுனதிக்கு அப்புரும் நம் என்ன பண்டு 1 by x power 4 இருக்கு square root 1 by x power 4 இருக்கு square root எடுத்தும் அப்படினா 1 by x square so 1 by x square cosineல போட்டுக்குங்க first step divisorலியும் போட்டுக்குங்க 
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டிவைஸரில் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ கேன்சல் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கேன்சல் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டேம் டவுன் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ரெண்டு டேமே டவுன் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டிவைசர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டிவைசரில் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கோம் அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டேம் இருக்கா இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் க்யூப்பை டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுறோம் சைடில் டிவைட் பண்ணி காமிச்சிருக்குது பார்த்துக்கோங்க மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் க்யூப் பை டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் க்யூபை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணால் எக்ஸு அதே மாதிரி மைனஸ் சிக்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸு இங்கே மா போட்டுக்கோங்க கோசியன்லேயும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் ஸ்டெப் டிவைசர்லேயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸு அப்போ இதை வந்து டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸை வந்து நம்ம எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ போட்ட மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த போட்டிருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் சிக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸு எக்ஸ் க்யூப்பு அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு டேம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் கேன்சல் அப்படியே இருக்கும் அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டினாமினேட்டர் சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த தேர்ட்டீனில் இருந்து நைனை மட்டும் செப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்த ரெண்டு டேம் டவுன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ரெண்டு டேம் டவுன் பண்ணி காமிக்கலாம் நினைக்காதீங்க இது ரெண்டு டேமும் ஃபஸ்ட்டு டவுன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ரெண்டு டேமை வந்து இங்கே டவுன் பண்ணியிருக்கிறோம் நல்லா வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டு டேம் டவுன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து எம் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் என் அப்படிங்கிற டேமை வந்து டவுன் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ அந்த எம் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் என் அப்படிங்கிற டேமை டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி கிடைக்கும்னா ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் என்னு கிடைக்கும் இப்போ ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டெப் டிவைசர் என்ன ஸ்டெப் டிவைசர் தேர்ட் ஸ்டெப் டிவைசர் தேர்ட் ஸ்டெப் டிவைசரில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நம்ம போட்ட மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை எதால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் அப்போ வேரியபிள் வராது அப்போ நமக்கு வந்து நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் வரும் ஃபோரை டூவால் டிவைட் பண்ணால் டூ அப்போ நம்ம கோசியனில் ஒரு டூ போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் ஸ்டெப் டிவைசரில் ஒரு டூவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மூணு டேமையும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எந்த மூணு டேம் அப்படின்னா டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மல்டிபிள் பை டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு டேம் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் இப்போ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆனால் எம் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் டுவெல்லு எம் ப்ளஸ் டுவெல் எப்படி ஜீரோ வரும்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் கொஸ்டின்லே கொடுத்துட்டாங்க இட் இஸ் ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பாலினாமியல் இட் இஸ் ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பாலினாமியல் ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் கிவன் பாலினாமியல் இஸ் ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ அதனால் என்ன போட்டுக்கிட்டோம் ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ எம் நியூ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எம் இருக்குது செகண்ட் ஒனில் ப்ளஸ் டுவெல் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டுவெல் தான் கொஸ்டினில் வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு ஆன்சரில் அதை நீங்கள் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ அதனால் எம்
அந்த பேலன்ஸ் சம்ஸ்லாம் லாஸ்ட் ரெண்டு வேரியபிள் தான் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் தான் அன்னோன் இருக்கும் இதில் வந்து லாஸ்ட் ஒன் அன்னோனாக இல்லாமல் நோனாக கொடுத்துட்டு அதுக்கு இடையில் உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோய் பிசியண்டும் எக்ஸோட கோய் பிசியண்டும் அன்னோன் கொடுத்துருக்குறாங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்போ அதே மாதிரி ஆஸ் யூஸ்வலாக எக்ஸ் எக்ஸ் போர் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கோசியனில் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைசரில் போட்டுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் போர் ஃபோர் எக்ஸ் போர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் போர் ஃபோர் கேன்சல் ஸோ அடுத்த ரெண்டு டேம் டவுன் பண்ணிக்கோங்க என்னெல்லாம் இருக்குன்னா மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம டவுன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமரில் உள்ள மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா எப் ஃபஸ்ட்டு போட்ட எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து டூவால் டவுன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டிவைஸரில் உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் நான் என்ன சொன்னேன் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்க சொன்னேன்னா அப்போ மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூபை வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூபை வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூபை டிவைட் பண்ணும்போது எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் டிவைட் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை வந்து எங்கே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது கோசியன்லையும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க டிவை செகண்ட் டேம் டிவைசர்லேயும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கோசியன்லேயும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் டேம் டிவைசர்லேயும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேம் டிவைசர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் டேம் டிவைசர் இப்போ தான் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து தேர்ட் டேம் டிவைசர் வரும் ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை கொண்டு இந்த ரெண்டு டேமே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஆ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் அதாவது சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் கேன்சல் அடுத்தது எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கிறது அதை அப்படியே வெளியில் போட்டு எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறோம் எம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மை எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கணும் அடுத்த ரெண்டு டேம் டவுன் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி என் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனை ஆட் பண் டவுன் பண்ணிக்கிறோம் டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து தேர்ட் டேம் டிவைசர் தேர்ட் டேம் டிவைசரில் என்ன இருக்குன்னா ஆல்ரெடி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டவுட் ப டபுள் பண்ணது இருக்குதோ இப்போ போட்டால் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட் எக்ஸு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் டிவைட் பண்ணோம் சைடில் டிவைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கு பார்த்துக்கோங்க எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ எம் மைனஸ் ஒரு நியூமெரிக்கலாக கிடைக்காது இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே ஒரு டேம் தான் எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டூ எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அதாவது இப்படி எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹோல் டிவைடட் பை டூ இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் அப்போ எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டு டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு இருக்கோம் இங்கே தேர்ட் டேம் டிவைசரில் எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அடுத்த ரூல்ஸு எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூவை கொண்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேமில் டூ டூ கேன்சல் ஆகி ஃபஸ்ட் ஒனில் வந்து எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் செகண்ட் ஒனில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டு எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் தேர்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏற்கனவே ஒரு எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டூ இருக்குது அங்கே நம்ம போட்ட கான்ஸ்டன்ட் டேமில் எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டூ இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டூ தான்
perfect square. Given polynomial is a perfect square. Now, we will find the terms in the remainder. First one, n value find out. n plus 4 into m minus 16 is equal to 0. That is 16 minus of m minus 16 by 2 the whole square. Now, we have two terms in the remainder. In the two terms, we will see the unknown in the two terms. We will see the unknown in the second one. That is 16 minus of m minus 16 by 2 the whole square. This is the unknown in the two terms. First one, we will see the unknown in the two terms. So, we will find out the term value in this term. M value எப்படி find out பண்டும் நான் பாருங்க இந்த 16 நான் வந்து right side கொண்டு பைக்குங்க அதாது M-16 by 2 the whole square அதை வந்து right side கொண்டு பைக்குங்க right side கொண்டு போனும் அப்படினா M- இருக்குக்குடிய அந்த side போனா plus ஆமாரிரும் அனல் M-16 by 2 the whole square is equal to 16 கடைக்கும் அப்போம் 16 நான் வந்து 4 square மாதிக்குங்க 2 square ஏன் cancel பணிக்குங்க உங்களுக்கு என்ன m-16 by 2 is equal to 4 2 ஓக்கொண்டு multiply பண்ணுங்க ஆரம் ஒருக்கு போட்டுக்கு பாத்துக்குங்க 2 4s are 8 இந்த 16 நான் right side கொண்டு போம்போது minus 16 வந்து plus 16 நாமாரும் அப்பு என்ன கடைக்கும் நான் 8 plus 16 so நமக்கு m mod value வந்து 24 m mod value என்ன கடைக்கும் 24 அப்பு இந்த m mod value இங்க 24 வந்து இந்த first ஒரு value இருந்தில்ல அதில கொண்டு apply பண்ணுங்க first m mod value வந்து நமக்கு வந்து என்ன கடைக்கும் அப்படினா M கு 24 போட்டீங்கினா 24 minus 16 என்ன வாருக்கும் 8 இருக்கும் 8 into 4 என்ன வாருக்கும் 32 8 into 4 இந்த போட்டுக்கு பார்த்துங்கினா 24 minus 16 24 minus 16 8 24 minus 16 8 8 into 4 32 n plus 32 is equal to 0, n is equal to minus 32. அப்பு m value என்ன? 24. m value is equal to 24, n value is equal to minus 32. That's all. இதே மாதிரி இருக்கு கூடிய, exercise, example sums வந்து, கொஞ்சும் கண்டிப்பா, கொஞ்சும் ஒருதரோ, பார்த்துட்டு, கொஞ்சு maximum, பார்க்காம் நீங்கள் try பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா, ஒரு easy ஆன square root sum, கண்டிப்பா, பப்பிடிக்கில வந்து, இதில் ஒரு 5 mark, கண்டிபக் கேப்பங்க, எல்லா சம்மே 5 மார்க்கோ சின்சா, ஓகே.